Sessiz, sakin ve kimsesiz gibi görünen bu denizde yaptığımız yolculuk aslında dünyanın en büyük ordularına ve ekonomilerine sahip ülkelerin paylaşamadığı bölge. Doğu Akdeniz Bu bölge son yıllarda ölçüsüz şekilde askeri geçti. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir deniz tatbikatı olan Mavi Vatan 2019'da yürütmeye de devam edeceğiz. Me quedo en Elada, en Kipro y en Egipto. Apotelí en Elpida y en la ragmena periodía de los diatorismos de Egipto. Y el mundo en muchos países buraya aquí donan más de los diatorismos. En el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso de Orta Doğu, el caso 900 milyar küplük ve Güney Kıbrıs'ın Kalipso ve Afrodit yataklarında ise toplamda 320 milyar metre küplük bir gazın olduğu tahmin ediliyor. Ve bu henüz bulunmuş kısmı. Kıbrıs Rum tarafı. Kıbrıs Türk'ün iradesini yok sayarak yoluna devam ederse iki tane şey olacak. Birincisi bir aşamada o şirketlerin de ciddi şekilde başı ağrıyacak. Senin orada kazı yaptığın gibi ben de kazı yapacağım demeye devam edecek. Rum kesimini parselle ihalelere açtığı 13 bölgelere doğru ilerliyoruz. En yakın noktadan Parselleri en yakın noktadan olayları anlatmaya çalışacağız. Doğu Akdeniz yolculuğumuza Kıbrıs'tan başlıyoruz. İlk olarak aynı adayı paylaşan bu iki ülkenin politik olarak birbirinden tamamen nasıl farklı hale geldiğini anlamaya çalışacağız. Bu çizgi birbirinden tamamen iki farklı ülkeyi ayırıyor. Güneyinde %94 Hristiyan yaşarken kuzeyinde %90'dan fazlası Müslüman. Güneyinde milli gelir kuzey oranla 5 kat daha büyük. Kuzeyin para birimi lira iken güneyin euro. Her iki ülkenin de başkenti aynı fakat kuzey Lefkoşa terken güney Nikosya diyor. Rumlar Türkler arasındaki sınır ve Doğu Akdeniz'de başlayan o hat bu bölgeden tam Lefkoşa'dan ve aradaki hattan başlıyor. Türklerle ve Rumlar arasındaki yakınlık da tam bu kadar bu mesafede. Doğu Akdeniz'deki sorunu anlayabilmek için öncelikle Kıbrıs'ın ortasından geçen bu sınırın hikayesini bilmek gerekiyor. Bu sınır hattı 1960'lı yıllarda yoktu ve tarihte ilk kez Rumlar ve Türkler bir devlet kurdu. Fakat bu devlete yeni bir anayasa gerekiyordu. Rumlar Türkleri bu anayasaya dayattı fakat Türkler kabul etmedi. Ve Rumlar Enoko ve Enosis adı altında Türkleri katliamlara başladı. Ve daha sonra Yunan destekli Rum komutanlar Kıbrıs Cumhuriyeti'nde darbe girişimine başladılar. Darbeden tam 5 gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adaya girdi ve bu bildiğimiz görüntü ortaya çıktı. Kıbrıs ikiye bölündü. Fakat günümüze kadar bu sınır hattı daha da derinleşti. Çünkü Kuzey sadece Türkiye tanıyor, Güney ise sadece Türkiye tanımıyor. Güneyine yapılan yatırımlar kuzeyine yapılamadı. Hatta şöyle bir örnekle size anlatmak isterim. Kıbrıs'ı kuzeyine eğer bir şirket açıyorsanız, özel bir şirket ise ve Avrupa'da varlık gösteriyorsa bu sizin için bir sıkıntı olabilir. Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki sınır kapısındayız. E, kontrol noktası daha, daha doğrusu. Bu bölgeden Rumlar geçebilirken Türk tarafından e, geçenlerde bazı sorunlar oluyor. Şöyle anlatayım biraz karışık bir durum. Biz de buradaki yerel halktan öğrendik. E, normalde Türkiye'den geliyorsanız geçemiyorsunuz. Çünkü buradan geçebilmeniz için burada doğmuş olmanız gerekiyor ve ailenizin soydan yani soy ağacınızın buraya bağlı olması gerekiyor. Kıbrıs Türkü olmanız gerekiyor. Şimdi şu an Lefkoşa'dayız. Lefkoşa hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin başkenti. Tabii onlar Lefkoşa'da Nikosya diyor. Ee, hemen hemen bakanlıklar arasında da yaklaşık 2-3 kilometre bir mesafe var. Fakat mesafeler ne kadar yakın olursa olsun aradaki mesafe Aradaki politik mesafe, siyasi mesafe hiçbir şekilde kıyas edilemez. İşte Doğu Akdeniz'deki karışıklık da bu sınırın kuzeyi ile güneyi arasındaki anlaşmazlıktan başlıyor. Karada keskin hatlarla çizilen bu sınır Akdeniz'de ise birbirine girmiş durumda. Nasıl olur da bu bölgede Güney Kıbrıs, Mısır ve diğer ülkeler Kıbrıs Türk'ün iradesi olmaksızın Doğu Akdeniz bölgesinde bu kaynakların paylaşımı konusunda kendi aralarında sadece işbirliği yapacaklar. Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Türk iradesi 
önemli bir unsur olduğu gibi Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin iradesi de önemli ve olmazsa olmaz bir unsurdur. Düşünün bir an için bir Doğu Akdeniz havzası var. Bu havzaya bakan en uzun sahile sahip ülke Türkiye Cumhuriyeti ama bu bölgeye ilişkin kaynakların paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti muhatap kabul edilmiyor bu bahsettiğiniz ülkeler tarafından. Bu tamam mı? Doğru mu? Makul mantıklı bir yaklaşım mı? Hiç değil. We've been blessed, as you said, with natural gas in the sea. We uh, decided uh, to explore this uh, in a very audacious way to form a, a trilateral committee between Greece, Cyprus and Israel. Şu an arkamda gördüğünüz alanı Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayıp uluslararası sondaj şirketlerine bu bölgeleri parselleyerek ihaleye açtı. Türkiye ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu duruma tepki gösterip kıta sahanlığı anlaşması yapıp bu bölgeye Yavuz, Barbaros ve Fatih sondaj gemilerini gönderdi. Bu karışıklığın birçok sebebi var. Bunların en önemlisi münasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı anlaşmazlıkları. Münasır ekonomik bölge şu şekilde. Deniz karasından yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son deniz karasından itibaren 200 deniz mili sonrası Türkiye'nin münasır ekonomik bölgesi. Öncelikle bazı terimleri bilmemiz gerekiyor. Münasır ekonomik bölge, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile kısaltılmış haliyle yani MEP, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren en çok 200 deniz mili genişlikte bir alanda deniz yatağı ve toprak altı ile üzerindeki su canlılarının ve cansız doğal kaynaklarının araştırma, işletme, muhafaza ve yönetim hakkını ilgili devlete tanımaktadır. Örneğin Türkiye'nin karasularının 200 mil içinde bulunan bir petrol rezervi Türkiye'ye aittir. Ancak Doğu Akdeniz coğrafyası Karadeniz gibi toplamda 400 mil genişliğinin altında olmasından ve birbirine bitişik ülkelerin sayısının fazla olması nedeniyle MEB'i ilan etmek için anlaşma yapmak zorunda. Başta Güney Kıbrıs Rum yönetimi olmak üzere Mısır, İsrail, Libya ve Lübnan Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgede yok sayarak ikili anlaşmalarla MEB ilanı yoluna gitti. İkili anlaşmalar sonucunda Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Avrupa Birliği bu şekilde haritalar yayınladı. Türkiye, Akdeniz'de MEP ilan etmemiş olsa da resmi kaynakların verdiği Türkiye'nin MEP haritası bu şekilde. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Avrupa Birliği'nin yayınladığı haritalarda Türkiye'nin kıta sahanlığı ve MEP'i yani münasır ekonomik bölgesi neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Çünkü Türkiye'nin güneyinde bulunan Meis Adası Türkiye'nin kıta sahanlığını küçültüyor Avrupa Birliği'nin yayınladığı haritalara göre. Peki bu farkın nedeni ne? Kargaşanın en önemli nedenlerinden birisi de işte bu ada. Meis. Türkiye'nin güneyinde yer alan Meis Adası 1945 yılından itibaren Yunanistan'ın toprağı olarak kabul ediliyor. Meis, Türkiye'ye ait bazı adalardan bile daha yakın. Yunanistan ve Avrupa Birliği, Meis Adası'nın MEB'i olduğunu ve bu nedenle de Türkiye'nin sahip olduğu MEB'ini yarı yarıya indireceğini belirtiyorlar. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre madde 121'de insanların barınmasına elverişli olmayan, kendilerine özgü ekonomik bir yaşamı bulunmayan adaların münasır ekonomik bölgeleri veya kıta sahanlıkları olmayacaktır hükmü bulunmaktadır. Yunanistan bu ve benzeri nedenlerden dolayı Ege'de bulunan aidiyetsiz adaları bile yerleşime açtı. Bu politikanın Yunanistan'ın MEB'ini genişleteceğini düşünüyorlar ve bunu uyguluyorlar. Dünyanın başka pek çok yerinde kıta sahanlığı, münasır ekonomik bölge, balıkçılık bölgesi, karasuları ve benzeri bir yığın deniz yetki alanına ilişkin olarak uyuşmazlıklar vardır. Uyuşmazlık olan bölge çoktur bu deniz yetki alanlarına ilişkin. Libya, Malta arasında... Kuzey Denizi'nde, İngiltere, Fransa'nın dahil olduğu noktalarda, Afrika'da, Tunus'ta, çok farklı yerlerde deniz yetki uyuşmazlıkları var. Türkiye ile Yunanistan arasında kalan Meis Adası'na benzer bir dava olan Libya-Malta davası örnek olarak gösterildi. Ve Libya-Malta davası kararında kıta denize hakimdir şeklinde belirtilmiştir. Yani özet olarak bu karar Türkiye'nin MEB'ini destekleyen emsal bir karardır. Fakat Avrupa Birliği burada yasal bir süreç varmış gibi ülkelere ve sondaj aramalarına lisansladı ve burada çalışmalar gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Yavuz Kıbrıs Adası'nın doğusunda sondaj çalışmalarına başladı. Buradan yakın bir süre içerisinde müjdeli haberler veririz. Türkiye kendi gemileriyle arama ve sondaj çalışmaları yürütüyor. Önemli olan başkalarının ne dediği değil, bizim ne istediğimiz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi 26 Ocak 2007 tarihinde Kıbrıs Adası'nın güneyinde 13 adet petrol arama ruhsat sahası ilan ederek bu sahaları uluslararası şirketlere ihale etti. 
10. parselde arama çalışmalarına devam eden Exxon Mobil, 12 numaralı sahada ABD'nin Noble Energy şirketi, 7 numaralı sahada Fransız Total şirketi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise ikili anlaşma yapıp Kıbrıs'ın batısına Fatih Sondaj gemisini, güneyine Barbaros Sismik gemisini, doğusuna Yavuz Sondaj gemisini gönderdi ve her sondaj gemisine refakat edecek fırkateynler görevlendirildi. Doğu Akdeniz'de ilk kez taraflar fiilen karşı karşıya geldi. Türk donanması 3 numaralı parsel sınırında İtalyan gemisini durdurdu ve ilerlemesine izin vermedi. Bu olaydan sonra İtalyan sondaj gemisi bölgeden ayrıldı. Hidrokarbon doğal kaynaklar konusu gündeme geldiği zaman bu Doğu Akdeniz'dekiler de olabilir, dünyanın başka yerlerinde de aynı şekilde. Doğal kaynakların miktarının yanı sıra daha önemli olan konu bunun ticari olarak bunu çıkarmanın bir anlamı olup olmadığı. Şu anda dünyada genel olaktan fiyatlar MMBTU denen British Thermal Unit üzerinden hesaplanıyor ve Avrupa'da doğal gaz fiyatları 3,5 ile 4 dolar arasında şu an Güney Kıbrıs'ta çıkacak doğal gazın kuğu başı maliyetinin 5 ile 6 dolar arasında olması bekleniyor. Burada şu anda çıkarılabilecek ticari olarak anlamı olabilecek gaz bırakın yüzyıllar yılı onlar yıl bile değil. Sadece yıllar boyunca yetecek olan bir gazdan bahsediyoruz. Bu veriler belirtilen enerjinin gerisinde olduğunu gösterse de Doğu Akdeniz'in önemli miktarlarda hidrokarbon kaynaklarına sahip olduğu tezinin geçerliliğini devam ettiriyor. Bu nedenle de bölgedeki ülkeler askeri güçlerini günden güne arttırıyor. Askeri tatbikatlar yapıyorlar. Rum kesimiyle müttefikleri de aynı şekilde bölgedeki askeri güçlerini arttırdı. Denizdeki bu kargaşa artarak devam etse de karadaki hayat olduğu gibi akıyor. Kıbrıslılar adanın tam ortasından geçen sınırı kanıksamışlar. Kıbrıs'ın içindeyken yaşanan katliamları, anlaşmazlıkları ve çatışmaları hissedemiyorsunuz. Huzur var. Fakat bu yolda Kıbrıs'a ilk kez gelen biri olsanız bile bütün olup bitenleri hissedebiliyorsunuz. Burası Kapalı Maraş. Yolda gelirken de hiçbir şekilde durmak yasak. 30 km üstünden geçemiyorsunuz. Ve e, askerler sizi sürekli uyarıyor. Bana açıkçası bu nokta biraz e, bu bölge Çernobil dizisini hatırlattı. Yani Çernobil dizisindeki insanların tahliye edilişi ve bölgenin insanlardan arındırılmış bir hale gelmesi. Aslında o bölgede binlerce kişi yaşıyordu. Aynı şekilde burası için de geçerli. Yolculuğumuza Türk tarafında kalan Rum köylerine doğru devam ediyoruz. Yol üzerinde giderken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri bölgeleri ve araçları sıkça görüyorsunuz. Fakat bütün bunlar yanında Kıbrıs'taki hayata baktığınızda jeopolitiği, sınırları, tatbikatları, tartışmaları, tarihsel katliamları ve bölünme travmasını ortadan kaldırırsanız bu iki ülkenin insanlarının aslında ne kadar ortak noktası olduğunu görebilirsiniz. Maronitler 7. yüzyılda Lübnan'dan Kıbrıs'a yerleşti ve 1976 harekatından sonra büyük bir kısmı güneye göç etti. Yüzyıllarca Türklerle beraber yaşamışlar. Rumca konuşuyorlar fakat Arapça dua ediyorlar. Türklerle de birçok benzerlik taşıyorlar. Then uh, you are uh, following this the last news about the Turk Turkey and the Greek side and the uh, Greece side yes. about the Mediter Mediterranean East. So you know that it started sailing in the Mediter Mediterranean East. What are you thinking about this conflict? I don't know. You don't know. Honestly, I don't know. Well, they will find a solution. Just want to, to find the solution. Sir. Yes. Just want the solution. 